Hello, this is Paul. In today's lesson, I'm going to introduce to you some new words and expressions about restaurants, and you will enjoy your English food in this lesson. Ah,、uh, 大家好，今天我那个在啊、uh, 今天的课程里面会教大家一些啊、uh, 关于 restaurant 或那个餐馆，还包括餐馆食物的一些啊、uh, 具体的一些表达还有单词。So listen to Paul today, and you will learn something. 啊，今天就听一下 Paul 啊，今天对你们的这节课的介绍啊，与教授啊，你们一定会学不同的东西的。So I want to let you know that in English, restaurant, which is 餐馆 is not the only way to say the place where you can eat. 我今天想给大家提醒一下哈，在英语里面的话 ，restaurant 这单词，餐馆的意思，大家很多同学知道啊，它不只是。呃，它不是代表我们去外面吃饭的地方的唯一的表达方法。所以说，这个地单词啊 ，restaurant， 要大家注意哦，它不是餐馆唯一的表达方法，还可以有很多方法，也还有很多英文可以代表餐馆。而且在国外的话，你说 restaurant 可能比较笼统啊。你如果说具体的一些单词的话，啊、呃，可能好一点。比如说 fast food restaurant 啊、呃，快餐店。Right and so on, 就跟在香港一样的，有些同学叫茶餐厅，你都不叫餐馆，叫茶餐厅，对不对？包括国内大陆的叫火锅店等等地方。Okay, so today let's move. Okay, so let's see what we will learn. Okay, so um, if you want to learn new words from Paul, and please listen to my lesson, and also you can watch more videos in this channel. 如果你想学到更多的那个英语词汇，还包括英语的表达，包括语法等的话，请听那个 Paul 的课，包括看我的频道。Okay, so today I'm going to introduce you a restaurant, a small scale restaurant. It is called a diner. 啊，今天的话，我要给大家介绍一种小规模的餐馆啊。这种餐馆的名字叫 diner. So what is diner? So diner, the definition diner is a small restaurant, mainly offering a wide range of American food, mostly in U.S. or Canada. Okay, so we're diner, D-I-N-E-R. Okay, diner, 这单词的话，意思就是指主啊。我这个用红红色字体的，就是重点的单词啊。Mostly, 那个大部分的是在 U.S. 美国 or Canada 或加拿大啊、uh, 的一种小型的餐馆。这种餐馆的话啊，这种餐馆的话，主要 mainly the offering 就是提供主动提供一大什么 a wide range range 单词的意思代表是范围啊 range 范围啊那个这单词要注意一下啊呃、uh, range 范围 OK so um. 大就是一种很广泛的什么呢？美国食物。简单说的话，就是 diner 这个餐馆，它有什么特征啊？它主要就是那个呃，向大家向大家什么提供是美式的呃服务。然后呢，这种餐馆主要是出现在美国和加拿大。而且美国的话啊、uh, ，to my knowledge， there are so many diners in northeastern parts of America or Midwest in the Midwest of America。据我了解的话，就是这种 diner 的话，在美国的东北部和美国的中西部是偏多的啊，所以这就是 diner， 就是说你在美国的中西部啊，或者是美国的东北部啊，你会看到很多 diner， 比如说那个啊 New York 或 Seattle areas 都会看到很多 diner， 所以你那个比较最有名的 diner 啊，那个有一家那个店啊，它你可以叫 diner， 但是你可以叫做它是用 diner 风格的一个 restaurant。叫做那个 Dennis，Dennis，Dennis Dennis, Dennis 的话，它是现代风格的一个 restaurant。然后呢，它就是一个 diner style restaurant， 它就是个典型 diner style。简单说话，它里面的整个设计的之类的，非常像那个传统的 diner。但是呢，我们这地方讲 diner， 它指的是什么意思呢？就是一种很小的餐馆啊，它主要提供美式的一种呃一些传统食物的啊，对，就是这种叫做。Diner， 而且一般来讲的话 ，Diner 它会在呃整个餐馆的外面，它会写上，比如说什么 Diner， 比如说 Tommy's Diner 或者什么 Diner， 它会写上的。所以这就是一种 Diner。当你向朋友说啊 ，Let's go to Diner to eat， 
意思就只是我们要去一家。类似于一种小的餐馆去体验美国正宗的食物，所以所以说，当你用 diner 来代替 restaurant 的时候，你向你的朋友，包括周围的人说的那个你要吃饭的地方的那个目标性就更加的呃具体或更加的明细了。我们再读一下这个单词 diner diner。OK， diner 这单词的话，我需要讲的是啊，它本来是由什么单词变过来的啊？它本来是这个单词 dine， 它是个动词，代表是就餐的意思。就餐啊，在一些比较正式场合的话，你会说啊、uh, ，My parents, for example, my parents dined at this new restaurant. 啊、uh, ，我的那个我的父母的话，啊、uh, ，我的父母的话，在这个新的餐馆就餐。Okay, so you can say dine. 就它就等于是 eat, eat or have dinner 这样子的。然后你会发现英语有个单词叫 dinner， 是不是根据这单词？就是演化过来的 ，OK。但是最开始的话，在十七、十八世纪的时候 ，diner 这单词它是没有，呃，小型餐馆这种小型餐馆的意思，它就只有就餐者。就是在呃十九世纪之前的话啊，基本上的话，那个 diner 这单词，比如说在一些英国的文学里面提到，都是代表是就餐者，就等于 eater 类似的意思啊 ，diner。所以那个 diner 的话，最开始的意思我写一下啊，同学们记住啊，它代表是。那个就餐者啊，就吃东西的人，就餐者，但是比较正式的说法。你看,看，这个地方有个图画啊，有一张图片。这图片里面的话啊，就是那种传统的美国的食物啊，当然它比较高热量的，有点像我们讲的 junk food。But this is a diner， 这就是一种我们的 diner。啊，包括这个地方，我们这张图片的话，就穿着一个 diner。This is a this is a long sit down counter。它这是一个什么呢？啊 ，a long sit down counter。什么叫 long sit and counter？ 就是一种比较长的，可以坐下来吃东西的一个柜台。然后这个地方的厨师甚至可以把东西直接从那个窗户这儿给递上来就吃了。当然在，在呃很多地方，包括中国国中国国内的话，比如说一些呃吃面条的店，对吧？你也会遇到这样子的餐馆，这就是一个 diner。包括你把国内的有些类似的一些小型餐馆啊，就是就是它是 offer 一种传统 Chinese food。或是面条，或是油条之类的，你可以叫做 diner。而且，你如果在国外把这个叫 diner 的话，别人会觉得你哇，你真是英语词汇用的非常的精准。OK， very good。大家这个地方搞懂没有啊？我们继续看下面一个知识点。好，这个知识点的话，我们看一下啊。OK， so now， um， I want to tell you the history about the diner. The first diner in the world was a horse pulled wagon selling food to employees. Of the Province Journal in Province, Rhode Island, in 1872. Okay, 我们解释一下这第一句话啊，第一句话意思，就是、说世界上的第一个啊，我们讲的 diner 或 diner 区的先驱的话，它实际上是一八七二年在 Rhode Island， 就美国东北部的呃罗德岛啊，就是 Rhode Island， 就这个呃，也是一个 state， 现在是一个 state 啊，呃，地方啊 ，the province。这个地方的这个 city， 这个地方的 province journal 啊，它是那个报刊嘛的这个就是报刊呃工作室啊，或者是啊呃就是那这里面的员工 ，OK employee 代表是员工雇佣者，对吧 ？wagon 什么意思呢？我们等一下再详细解释一下意思。我们先看一下这单词吧 ，wagon 这就叫 wagon， 就是有马有马。啊，那个拖动的那种，呃，车就是那种啊，我们讲可以说叫马车吧，啊，就是呃两匹马拖动的马车。OK， 看到没有 ？Horse pulled， 马拖动的。好、啊，然后呢，当时的最开始 diner 实际上是由马拖动的一种马车，然后在这马车上的话有窗户，看我左边这幅图没有？那这窗户里边的话可以卖食物，递给周围的人。最开始出现在那个 Rhode Island 的 province。The Province Journal 这个地方 ，Province Journal 的话，它就是呃那个印刷报纸、报刊的一一个单位啊。所以这里面的员工的话，他们有很大的需求，比如说他们要中午或是晚上啊，他们要吃饭。那么这些小贩的话就，就就用这种方式来那个买东西，好吧 ？OK。所以这个地方的话，就是 The first diner actually was a horse pulled wagon. OK， 这是关于 diner 的最开始的来历啊，就它先去是这样子的。But and let's let's continue。我们看下面一句 ，diners were formerly called lunch cars between 1920s and the 1940s。然后呢，在
二十世纪二十年代和四十年代之间的话，那个 diner 的话，然后在那个时候之前就叫做什么呢？就叫做 lunch cars 午餐车啊，午餐这里边的 car， 它是强调的是那个不是强调的轿车，它强调的是什么呢？就是指呃，比如说那种呃火车之间的每节车厢一样的。那种啊，就叫做 car， 就车厢的意思啊。Lunch car 代表是午饭的车厢啊，午饭的车厢。OK， diners。所以这个地方的话， diner 要记住，最开始的话，它其实，呃， diner 其实叫做 lunch car， lunch car。包括在1872年那个时候也叫做 wagon， 只是叫做 wagon， 还没有正式取名叫 diner。所以说最开始名字叫 wagon， 然后叫做什么呢？ lunch car。这地方挂了红线，但是 formerly 代表是以前，可以等于。In the past, OK， 就等于这个啊。In the past， 用这个的话 ，in the past 的话，基本上就可以用一般过去式。比如说，这边举个例子吧。OK， 嗯、um, um, ，OK， this for example， this city was formerly called the city waters。OK， 这座城市的话，以前被叫做啊那个很多水的城市，或是那个大海。那 water 加了 s 以后，可以代表大海的意思啊，这样子的。我们这样子举例，我们看后面怎么演变的。Like a mobile home, they were usually quite small and narrow in order to fit onto a real car or a truck. 啊，这一方什么意思啊 ？Mobile home 是什么意思 ？Mobile home 的话，它指的是那种能够移动的房子啊，移动的房子就叫 mobile home 啊，那个就是下面的车，然后有滚子啊，可以移动的那种小房子啊，就类似于房车嘛。然后他们通常都比较小，比较窄，是为了什么？就是为了适合呃嵌入这个地方的 fit onto， 就是嵌入啊。嵌入进一个什么呢？进什么？看到没有？这个地方我这幅图片啊，嵌入进那种啊、呃、火车的车厢或者是卡车上面去的啊，这叫做 diner 啊、呃，这就是那个呃，到四十年代啊之后啊，就是 diner 的话，它是什么样子的？包括那个时候什么样子的啊？或二十年到四十年代之间是什么样子的？我可以这样子去理解。所以你看这右边这幅图画，这就是那个最开始 diner 它的一个原型，它就是用 lunch car。Lunch car， 当时那些 diner 的话啊，它制作出来以后啊，通常的话会被嵌入这些 lunch car 里面啊，来成为呃，就是呃，就会嵌入这些什么 real car 里面，然后它就是一部分 real car 里面的话，呃，卖食物的一一部分。OK， 这样子的。然后呢，很有个特征是什么呢？他们整个的话，呃 ，diner 它。做的样子是 lunch car 的样子啊，但是呢，它呃不一定，后来就不一定要跟随这辆火车跑动。OK， 它不一定，它只是这个样子这样子的，它不一定要跟随这个火车卡跑动。为什么呢？是因为呃那个很多的 manufacturers， 很多的生产商，他制作这个 diner 的时候，后来发现这个需求特别大。当然，你不可能有这么多的火车都。要承载这样子的 diner， 对吧？于是呢，就他们就制作出这些火车车厢一样的这种 diner， 但是呢，它就只是放在街上，而且一般放在工厂的附近人比较多的地方，然后呢，或者是放在那个啊、呃、那个啊、呃、那个比较主要的公路的旁边啊，但它是一种静止的一种啊、呃、lunch car， 它是一种比较或者是可以比较静止 mobile home， 所以就是一个 diner 最开始的形状，就它本来是要放在呃用来是放在火车的。车厢部分 ，OK， 来侍奉啊、呃、那个 meal 一日三餐的啊，结果后来的话就作为静止的一种文化了，静止的一种餐小的一种餐馆了啊，或是一种呃一种 business 这样子的 ，OK。So I'll tell you more. OK, diners frequently keep open 24 hours a day. Especially in urban areas in the northeast of America, and have become an essential cultural symbol of America. Okay, 我们看这第一句话意思 Diners, 啊，这小的那种小型餐馆的话 frequently 频繁的啊，在一天就是它是一一一天二十四小时都是频繁的打开的啊。频繁打开，这边什么意思？就它基本上都是二十四小时开着的，或是只是中间的偶尔休息一下啊，这样之类的啊。Especially 这地方的 E S P， 它等于是 especially 的单词 ，especially 啊，尤其 especially in urban areas。我们提到这 urban 代表城市的啊，城市的，所以城市的英文怎么说？就是叫做 urban， 对吧 ？Urban areas。
in the northeast of America and have become an essential cultural symbol of America. Ah, he, but he said, before, in the northeast of America, the cities are, that is, the northeast of America, the dinners are, ah, twenty-four hours a day. Ah, then, ah, they have become an essential cultural symbol of America. Ah, then, ah, they have become an essential cultural symbol of America. Ah, then, ah, they have become an essential cultural symbol of America. Um, 就非常的 essential 的单词代表是重要的、必不可少的 symbol 代表是 sign sign 的意思。OK sign 的意思。因为我之前 Paul 的话，之前在呃美国的一些呃餐饮的行业也工作过啊，当然工作过啊，所以说比对这些还是比较呃熟悉的啊。这个 diner 的话，确实在很多地方它就是二十四小时，包括今天我讲那个 Dennis。它也是属于二十四小时一种，就一直开着的，晚上也经营的一种小型的 diner 或餐馆。Okay, so let's look. Look here. Diners are basically small businesses, yet they serve a large population of ethnic Americans. Um, diners are basically small businesses. 什么意思？这句话呢？就是指 diner 它。基本上都是小的一种呃商店或生意，就是他们都很小，就是一个特征。所以区别 diner 跟一般的 restaurant 的区别就是这个啊。OK， yet 但是呢， they serve a large population of ethnic Americans， 但他们的话就是能够去服务很大的一群各个种族的美国人。ethnic 代表种族的。OK， next throughout much of the 20th century， diners particularly in the northeast。Were often owned and run by Greek American immigrant families. Ah,、uh, so, so, in the whole twentieth century, the majority of the cases, ah, twentieth century diners, especially in the northeast diners, ah, they basically, ah, but I'll say a bit, ah, especially in the northeast, is often what? Often is by American Chinese American families who own and run. This is defined as particularly, meaning especially. 啊，它跟 especially 非常的像啊，呃，但是这个 particular 更强调一种特征， especially 更突出一种例子，就是 example， OK， 所以说 is throughout 是整个意思，就类似于 all over throughout 贯穿整个的意思。Immigrant 这单词代表是移民的啊，移民的，移民的或是移民者的意思啊，移民者就是 immigrant， Greek， 希腊的希腊人就是 Greek。当我们说希腊的国家的话啊，国家的话我们可以用 Greece 啊 ，Greece。不知道你们对希腊的那些菜肴熟不熟悉啊？等一下我会说一说一些。OK， 所以这地方指的是什么呢？到了二十世纪的时候啊，慢慢的，特别就是美国的东北部的很多 diner 就是被一些希腊裔美国人那些移民啊，嗯，他们来经营了。OK。Okay, good. Let's continue. So we talk about typical foods and the diners to be served. Okay, typical foods to be served and the diners. Okay, 我们接下来先谈论一下啊，就是在 diner 啊这个地方，呃，一般来讲的话，什么服什么样的点心的食物会呃给大家奉上的啊？他卖的什么样的食物 ？Okay, let's see. So the typical foods to be served include grilled food. Club sandwiches, hamburgers, French fries, fried eggs, hash browns, waffles, pancakes, hot dogs, bacon, sausages, meatloaf, baked beans, patty melt, coleslaw, milkshakes, coffee, etc. Okay, 这些食物大家熟悉吗？其实你即使这节课的话啊，你可能你不会去 diner 吃东西，但是呢，其实这些食物都是有必要你记一下啊，因为这些都是在呃北美啊非常普遍的美国食物。你包括你去一些快餐店吃的，你也知道这些食物对你点餐都非常有帮助的。比如说 grilled food 就指的是什么呢？啊，烧烤架上烤的食物 ，club sandwich 啊 ，club sandwich 啊 ，club sandwich， 大家应该知道吧？这种 club sandwich。非常有名的，对吧？就不多说了。Hamburger, hamburger, OK， 汉堡。French fries, French fries， 在美国叫 French fries， 就是炸薯条。Fried eggs， 煎蛋。OK， hash browns, hash browns， 是那种土豆饼啊，就那种土豆饼，炸土豆饼。OK， waffles， 那个 waffle 饼。OK， pancake, pancake, pancake， 煎包饼。Hot dog， 那个热狗。
bacon 啊 ，bacon 的话，那那个 bacon 大家应该听过听过啊 ，bacon OK 长就那种呃嗯火腿的那种火腿条啊 ，OK bacon 啊 sausage sausages 这地方的话，那个这单词意思指是呃那个香肠 meatloaf。Meatloaf 就是左边这幅图画里面的啊，就是 meatloaf， 那个肉饼。OK， meatloaf， baked beans， 啊， baked beans， baked 大家应该知道意思，那个是烤的意思啊，烤的意思。OK， patty melt， patty melt 是一种在美国，特别是东北部吧，比较比较 popular 的一种食物。它是牛肉的，嗯啊，那种 hamburger， 但是呢是用。呃、uh, ，sandwich 的方式包裹的，然后有加了一些那个芝士，叫做 patty melt。patty melt， 应该你们知道，呃，平常我们说的 hamburger， 它都是那种圆形的 bun， 对吧？但这个 patty melt 不是，它是这样子。右边这幅图啊，里面这个就是 patty melt。还有一个 coleslaw， coleslaw， 这个地方 coleslaw 大家不知道听过没有？是那种把呃卷心菜沙拉 ，OK， coleslaw， coleslaw， 再加一些 mayo 啊，那个蛋黄酱。Milkshakes, milkshakes, 啊、uh, ，milkshakes 在那个 diner 里面的话，它一般是手工制造的 ，hand blended milkshakes， 就只是呃手工那个呃制作的奶昔啊 ，milkshakes， 大家知道这单词，我再读一下 ，milkshakes, milkshakes, coffee 不说了 ，etc. 等等。OK， 这里面的有些那个单词啊，大家要记一下，比如说 grilled food， 比如这个地方是 grilled， 可以的，可以后面加很多其他单词，比如说 grilled pork， grilled beef， grilled chicken， OK， 这样子的 waffle， 大家应该知道 hash brown， OK， meat loaf， 就这种左边的啊，它们都是传统的美国的食物，对不对？传统美国食物比较。但有些很多食物比较是 high calories， 比较高热量的，比较高热量的。所以在美国很多餐馆的话，它会有一种，呃，有一种、呃、那个餐的话叫做呃 comfort food， comfort food 什么意思？就是在有些比较呃稍微高档点餐馆，如果你想体验一下美国的一些比较传统的。比较高热量食物的话，你可以点 comfort food， 你就会吃到美国这些传统的就这些啊比较传统的食物。因为很多餐馆现在它比较大的餐馆它不卖这些美国传统食物，你只有去 diner 或是去那种呃很小的 fast food restaurant 才能买到这些。但大点餐馆的话，就是呃小费你给的比较高的餐馆。他很多时候他不会卖这些表这样子的食物的，或者说他即使卖也卖的更有特色一样的服务。如果你就只有单独点 comfort food， 如果你非常想吃这些的话，啊，这样子的。Okay, so let's talk about the foreign ethnic influences over the foods at the diners. 哦，接下来我们来说一下啊，在 diner 餐馆里面啊的那些食物，它是它在那个国外的。不同种族的影响里面产生的一种情况或结果怎么样的 ？OK， 我们读一下这句话 ：Ethnic foods such as tamales and gyros, etc., are also served in the restaurants in the Southwest, Midwest, and Northwest, etc. OK， 这句话意思指什么呢？啊，一些比较具有 ethnic 民族特色的食物，比如说 tamales， 墨西哥的啊那种玉，类似于玉米。啊，粽子啊一样的东西，就是玉米啊，里面包了些肉啊，玉米那个粉里面包些肉，外面包呃那有那个包着一层玉米的那个啊、呃、那个叶子啊，呃 ，gyro 是指希腊的这种呃三明治，它的整个形状的话，呃那个 gyro 就是这种呃三角形啊这种螺旋状的，所以叫做 gyro 这种特比较形状比较特别的三明治，里面有看到没有 tomatoes and cucumbers。And chicken and so on. Okay, and this this uh bread is very special. Etc. Also served in the restaurant. 比如说在那个美国东呃那个西南部、中西部，包括呃西北部的话，这些地方的话，有些地方呃包括有墨西哥移民的啊，包括这地方的 ethnic 的话的那种影响就比较强烈啊。所以它里面的那些美国食物的话，就会加上一些其他的，比如说墨西哥的 tamales。还包括希腊的 gyros 啊，等等等等，它就比较特殊，但主打的一定还是美国食物为主的啊，就是美国主流的食物为主。所以这个地方的话，这就是 diner 它里面的所侍奉的啊，或是所提供的食物的一些特征，就是美国食物和加上一些
，有些地方会释放一些比较民族特色的食物，因为在有些地方，比如说 Southwest America， there are many。Mexican immigrants 有特别多的墨西哥的移民，所以这个地方很正常。而且我讲了 ，diner 它是比较便宜的、比较小的餐馆，它会开在开在工厂的附近，或开在一些有大规模人群聚集的附近。所以它的那个顾客的话，很多时候有一些移民，移民最开始来的时候不一定全部都有钱，对吧？有些是很穷的，就他们吃这个 diner 就只就就 OK OK， 这个也比较便宜嘛 ，diner。OK， 大家学懂没有啊？关于这个 diner， 它是其中的一种餐馆，但又还有很多不同的餐馆，有不同的叫法。我们希望下次都能给大家介绍一下，包括不同的食物，我们也介绍一下。OK， so， 嗯，我们最后讲一下啊，就 diner， 它其实，呃，在其他国家有类似 diner， 但这个 diner 的话。最开始我讲了啊，我再复习一下。最开始 diner 它的意思本来是啊、呃，指那种很便捷的啊，呃，那种餐馆，比如说最开始是啊、呃，那个马马车上面提供啊、呃、餐食比较简单餐食，后来是火车的火车车厢上面提供，然后呢，后来以火车车厢这种架构建立的非移动的静止的这种小型的餐馆，开在工厂或是一些。啊，不，比较人流量比较大的网络旁边的都叫 diner。然后呢，你记大家记住一点哈 ，diner 的话，这个特征的话，有些传统 diner， 你甚至感觉它整个 diner 就是一个火车车厢。然后整个边缘的话，呃呃，边缘的话，你会看到一些金属状的一些那个装饰啊，就跟火车厢一样的。OK， 嗯、呃，这就是 diner。然后呢，同时在其他国家啊，我们也可以把一些小型的具有具有地方特色。的一些小型餐馆，辅助大众餐馆也可以叫做 diner。比如说，在香港的那个茶餐厅，英文叫做 char chain ten。OK， char chain ten。呃，这跟它可能是根据粤粤语来的啊。呃，这个单词的话，但你说 char chain ten， 可能有些呃那个西方不太懂。但你要说 a diner， a typically Hong Kong diner， 啊，典型的香港特色的。Diner 的话，他们就知道哦 c h a r g e and Ten， 或是他们就知道啊，这是一种我们要去体验一下，要去体验一下这种地方特色的餐馆是什么样子的，然后又很便宜，然后又吃的比较地道，对不对啊？这样子的，所以每个国家都有他自己的 Diner。OK， 所以下次在你自己所在的国家啊，你要给大家介绍一种比较有名、比较有地方特色的小型的东西比较便宜的餐馆啊，你可以都叫做 Diner。Diner。OK， 大家记住没有？这就是我们这节课的一个总结。我们下次还会继续讲授啊，其他知识点，就关于饮食文化的，包括帮助你们在旅游的同时，帮你在国外生活的同时，能够学到更多的一些知识啊，你的英语也能够提高。So， bon a p p e t i t s e e you next time。祝大家享受美味的食物吧。I'll see you next time。如果喜欢我的话，请继续关注我的频道。OK，see、okay, you bye。